നമസ്കാരം നിഷ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ ലോകത്ത് കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തെട്ട് ലക്ഷത്തോടടുക്കുന്നു മരണസംഖ്യ രണ്ട് ലക്ഷത്തോടടുക്കുന്നു എട്ട് ലക്ഷം പേർ രോഗമുക്തി നേടി അമേരിക്കയിൽ കോവിഡ് മരണസംഖ്യ അൻപതിനായിരം കടന്നു കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ രോഗികൾക്ക് അണുനാശിനി കുത്തിവെക്കണമെന്ന പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ പരാമർശം വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കി റഷ്യയിലും രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിക്കുന്നത് ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്നു ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് റഷ്യയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് അയ്യായിരത്തിൽ അധികം പേർക്കാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്താറായിരം കടന്നു ഇതുവരെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി പേർ മരിച്ചു രണ്ട് മലയാളികൾ കൂടി ഗൾഫിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു തൃശൂർ സ്വദേശി ഷംസുദ്ദീനും കുട്ടനാട് സ്വദേശി ജേക്കബ് തോമസുമാണ് കോവിഡ് രോഗബാധയാൽ മരിച്ചത് കുവൈറ്റിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് പേർ രോഗബാധിതരാണ് ഇതുവരെ പതിനഞ്ച് പേർ മരിച്ചു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗബാധ മൂലം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് പേർ മരിച്ചു ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് പേർക്ക് ഇതുവരെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഒൻപത് ലക്ഷം പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു മുംബൈയിൽ മാത്രം നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് രോഗികളുണ്ട് ഗുജറാത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് പേർ രോഗബാധിതരായി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പേർ മരിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് പേർക്ക് രോഗബാധയുണ്ട് കോയമ്പത്തൂർ തെങ്കാശി മുതലായ ഇടങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് തെലങ്കാന തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടി കേന്ദ്ര സംഘത്തെ അയക്കും കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി വ്യാപകമാക്കാൻ ദില്ലി സർക്കാർ രാജ്യത്ത് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കി ആർ ടി പി സി ആർ ടെസ്റ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഐ സി എം ആർ ഇന്ന് തീരുമാനം പറയും ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം കോവിഡ് പരിശോധന കിറ്റുകൾ ഇന്ത്യ വാങ്ങും കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള രണ്ടാം സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് തീരുമാനം നീളുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രാജ്യം സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കണം എന്ന പാഠമാണ് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസ്താവിച്ചു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടത്തിൽ ദില്ലിയിൽ വായു മലിനീകരണം പകുതിയായി കുറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു 
കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഉള്ള മൂന്ന് പേർക്ക് സമ്പർക്കം മൂലമാണ് രോഗബാധ ഉണ്ടായത് പതിനഞ്ച് പേർ രോഗമുക്തി നേടി ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കോവിഡ് രോഗബാധ മൂലം ചികിത്സയിലായിരുന്ന നാല് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് മരിച്ചു കുഞ്ഞിന് ജന്മന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മലപ്പുറം മഞ്ചേരി സ്വദേശികളുടെ മകളായ നൈഹ ഫാത്തിമയാണ് മരിച്ചത് പത്തനംതിട്ടയിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസമായി ആശുപത്രിയിൽ കോവിഡ് മൂലം ചികിത്സയിലായിരുന്ന അറുപത്തിരണ്ടുകാരി രോഗം ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ടു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവാസികളെ മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോഴും അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു വിലക്ക് ഇല്ല എന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം പറയുമ്പോൾ ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിമാനത്താവള അധികൃതർ മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചയക്കുന്നു കോവിഡ് രോഗബാധ മൂലമല്ലാതെ മരിക്കുന്ന പ്രവാസികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകി സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം പിടിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ഇറങ്ങി ഒരു മാസത്തിൽ ആറ് ദിവസത്തെ ശമ്പളം അഞ്ച് മാസം കൊണ്ട് പിടിക്കാനാണ് ഉത്തരവ് സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടുമ്പോൾ പണം തിരികെ നൽകാമെന്ന വ്യവസ്ഥ ഉത്തരവിലില്ല സംസ്ഥാനത്ത് മെയ് മൂന്ന് വരെ ഗ്രീൻ സോൺ ഇല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസ്താവിച്ചു തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി അമ്പലത്തുറ കളിപ്പാൻകുളം വാർഡുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് പട്ടികയിലുള്ളത് ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഖാവരണം ധരിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് നൂറ്റി എഴുപത്തൊൻപത് പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു വിമാന യാത്രാ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്ത തീയതിയും യാത്രാ തീയതിയും ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ മാത്രം റീഫണ്ട് ചെയ്യുമെന്ന വിമാന കമ്പനികളുടെ നടപടിയിൽ പ്രവാസികൾക്കും വിദേശികളുമടക്കം പലർക്കും സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാകും കർശന ഉപാധികളോടെ സ്പ്രിംഗ്ലർ കരാർ തുടരാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി എന്നാൽ വ്യക്തികളുടെ രേഖാമൂലമുള്ള അനുവാദത്തോടെ മാത്രം വിവര ശേഖരണം നടത്തണമെന്നും സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനി വിവരങ്ങൾ മറ്റാർക്കും കൈമാറരുതെന്നും സർക്കാർ ഡേറ്റ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ ബോർഡിന് ഒൻപത് കോടി എഴുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു അയ്യങ്കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് നാൽപ്പത്തൊന്ന് കോടി രൂപയുടെ സഹായവും പ്രഖ്യാപിച്ചു
സംസ്ഥാനത്ത് ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകൾ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി എത്തിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കുമെന്ന് ഡി ജി പി അറിയിച്ചു ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ ഡ്രോൺ വിന്യസിക്കും റംസാൻ ദിനങ്ങളിൽ പള്ളികളിൽ സമൂഹ പ്രാർത്ഥനയില്ല വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ നമസ്കരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത മത നേതാക്കൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ശുചിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് പാലിക്കേണ്ട ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു അനാവശ്യമായി മുഖത്തും കണ്ണിലും ചെവിയിലും മൂക്കിലുമൊക്കെ തൊടുന്നത് മുതിർന്നവരും കുട്ടികളും പരസ്പരം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒഴിവാക്കുക മുഖത്ത് അനാവശ്യമായി തൊടുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും രസകരമായ ചില കളികളിലൂടെയും കുട്ടികളിൽ നല്ല ശീലങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാം അനാവശ്യമായി മുഖത്ത് തൊടുന്നവർക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് നൽകി ഒരു ചാർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഏറ്റവും കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്നയാൾ വിജയിയാകും വിജയികൾക്ക് മുതിർന്നവർ സമ്മാനങ്ങൾ കൂടി കൊടുത്താൽ ഇത് കൂടുതൽ ആവേശകരമാകും ഇങ്ങനെയുള്ള കളികളിലൂടെ നല്ല ശീലങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കാം വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് മണ്ണിൽ കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കൈകാലുകളും മുഖവും കഴുകിയതിനു ശേഷം മാത്രം വീട്ടിനുള്ളിൽ കയറുക കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ പക്കറ്റിലെ സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കഴുകിയെടുക്കുക അലക്കിയ വസ്ത്രങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഉണക്കിയെടുക്കുക വീടിന് പുറത്ത് നടക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെരുപ്പുകൾ വീടിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് ഓരോ തവണയും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കൈ കഴുകുമ്പോൾ വാഷ് ബേസിനുകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഉപയോഗശേഷം അത് വൃത്തിയാക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും കൈകൾ വൃത്തിയായി സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തൂവാല ഉപയോഗിച്ച് മൂക്കും വായും പൊത്തുക അത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ കൈ മടക്കിൽ തുമ്മുകയോ ചുമയ്ക്കുകയോ ആകാം അറിയാതെ കൈകളിൽ തുമ്മുകയോ ചുമയ്ക്കുകയോ ചെയ്താൽ കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് നേരം നന്നായി കഴുകുക മൂക്കോ കണ്ണോ ചെവിയോ വായോ വൃത്തിയാക്കാൻ ശുചിമുറി ഉപയോഗിക്കുക മുറിക്കുള്ളിലോ മുറ്റത്തോ മൂക്ക് ചീറ്റുകയോ തുപ്പുകയോ ചെയ്യരുത് മൂക്കോ കണ്ണോ ചെവിയോ വായോ വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കൈകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായി കഴുകുക പിന്നീട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ ചെവിയിലോ വായിലോ തൊടാതിരിക്കുക ജലദോഷമോ തൊണ്ടവേദനയോ പനിയോ ചുമയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറിയിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ളവർ 
വീട്ടിലെ അറുപത് വയസ്സിന് മേൽ പ്രായമുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പോകരുത് എപ്പോഴെങ്കിലും പുറത്തു പോയാൽ തിരിച്ചു വന്ന് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പ്രായമുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്ത് കുളിച്ച് വസ്ത്രം മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം പോവുക അനാവശ്യമായ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുക സോപ്പും വെള്ളവും ലഭ്യമാണെങ്കിൽ അവ ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ കഴുകുക സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം തീയുടെ അടുത്ത് പോകാതിരിക്കുക ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കൈ എത്താത്ത ഇടങ്ങളിൽ സാനിറ്റൈസർ സൂക്ഷിക്കുക കോവിഡിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നേരിടാം സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുക ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ തൂവാല കൊണ്ടോ കൈമടക്ക് കൊണ്ടോ വായും മൂക്കും പൊത്തുക കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് നേരം കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക മുഖത്തും കണ്ണിലും മൂക്കിലും വായിലും തൊടാതിരിക്കുക അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക വീടുകളിൽ തന്നെ തുടരുക തുടർച്ചയായി തൊടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കുക പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും മുഖാവരണം ധരിക്കുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പാതിരിക്കുക ശ്രവണ പരിമിതിയുള്ളവർക്കായുള്ള നിഷ്ന്യൂസിൽ ആംഗ്യഭാഷാ പരിഭാഷകൻ വിനയചന്ദ്രനോടൊപ്പം സിൽവി മാക്സിമേന